Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. W tych miłych okolicznościach przyrody porozmawiajmy może o rzeczach, które się kojarzą bardzo z Wawelem, a które może niekoniecznie są wszystkim znane. Co to jest i co to znaczyło w ogóle zamek w średniowieczu? No, zamek w średniowieczu był przede wszystkim miejscem, które miało zapewnić ochronę i bezpieczeństwo jego mieszkańcom. Był budowlą obronną, wzniesioną według pewnych, pewnych zasad sztuki wojennej, no, które miały, tak jak powiedziałem, no, spełnić tą podstawową funkcję. W przypadku Wawelu mamy jeszcze do czynienia z innymi funkcjami, bo Wzgórze Wawelskie było miejscem, było siedzibą władcy. Najpierw księcia, później, później króla i zamek ten pełnił również funkcje mieszkalne, rezydencjonalne, a także, możemy powiedzieć, reprezentacyjne, bo tutaj przyjmowano poddanych, tutaj przyjmowano poselstwa, tutaj zapadały no, ważne decyzje w sprawach państwowych, można powiedzieć, aż do końca epoki staropolskiej. A gdybyśmy chcieli dzisiaj skupić się tylko i wyłącznie na, na kwestii obronności zamku, jak zamek w średniowieczu mógł być broniony, jak nasze wyobrażenia związane z z tym, co widzieliśmy na filmach, mm -hmm. co przeczytaliśmy w książkach, mają się do rzeczywistości. Powszechne wyobrażenie jest takie, że zamki zdobywano, prawda? przestawiano drabiny, wspinano się na te mury, tutaj walczono. Natomiast jeśli popatrzcie do źródeł historycznych, to nam się wyłania troszeczkę inny obraz. Mamy jakby takie dwa podstawowe sposoby zdobycia zamku. Pierwsze to jest przez zaskoczenie. Chodziło o to, żeby wykorzystać nieuwagę obrońców, i zaatakować wtedy, kiedy oni się tego nie spodziewali, prawda? Wedrzeć się do zamku i wówczas dochodziło wtedy do walki, do walki wręcz. Natomiast jeśli obrońcy byli czujni i nie dali się zaskoczyć, no to drugim sposobem była już, było już długotrwałe oblężenie. Ono było bardziej kosztowne, tutaj mogło trwać, zwykle trwało do wyczerpania zapasów żywności ubroniących się. Często towarzyszyły mu różnego typu negocjacje, zachęty do tego, żeby zamek, żeby zamek poddać. Także do szturmu w zasadzie dochodziło tylko, można powiedzieć, takich regularnych w ostateczności. A Wawel kiedyś zaskoczono? Był taki moment w dziejach, że nagle podeszły wojska i całe nasze wzgórze zostało zdobyte nagle, nagle. przez nie. zaskoczenie. Nie, nie, nie przypominam sobie tak, tak, takiej e... historii. Co sprawiło, że tutaj pomyślano o tym, żeby tu założyć jakiekolwiek centrum zarządzania? No, przede wszystkim szukano takiego miejsca, które z swojej natury zapewniałoby obronność. Tutaj człowiek zawsze wznosząc zamki czy jakieś umocnione obwarowania, starał się szukać no, tego, tego sprzymierzeńca w naturze, czyli w ukształtowaniu terenu, w sieci hydrograficznej. No i to miejsce nadawało się doskonale na to, żeby założyć właśnie tutaj jakieś umocnienia, które z czasem stały się siedzibą, siedzibą władcy. Wzgórze Wawelskie i jego obronność naturalna. Jak to wygląda? Wzgórze to jest kamienna, wapienna skała. Różnica poziomów no, w różnych miejscach waha się od 15 do nawet 30 metrów, zresztą to się zmieniało w przeciągu, w przeciągu wieków. Czyli już samo to podwyższenie powoduje, że wzmacnia, można powiedzieć, walory obronne tego miejsca. No i dodatkowo jeszcze Wisła, która no, dawniej nie wyglądała tak jak dzisiaj, nie była tylko uregulowana, ona szeroko się rozlewała, tworzyła tutaj różne przesawiska, mokradła, także to oczywiście pomagało cały ten aspekt, aspekt obronny. Co ciekawe, pierwszy, my mamy ślady osadnictwa na Wawelu sięgające daleko wstecz, natomiast ślady umocnień są stosunkowo młode, bo pochodzą z IX wieku naszej ery. Oczywiście tego nie zobaczymy, bo to są tylko ślady archeologiczne, są relikty jakichś jakich umocnień. Ale to oczywiście nie były umocnienia murowane. Wtedy. Nie, jeszcze, jeszcze wtedy nie. Do końca XIII wieku, możemy tak powiedzieć, to były przede wszystkim umocnienia ziemno-drewniane w takim systemie skrzyniowym, który polegał na tym, że zostawiano obok siebie skrzynie, które były łączone na zrąb i 
te skrzynie wypełniane kamieniami, ziemią, jakimiś balami drewnianymi, to miało służyć temu, żeby takiego wału obronnego nie spalić. Bo gdyby to było samo drewno, ogień mógłby się łatwo uporać z taką przeszkodą. Natomiast jeśli to było tak powiem, wypełnione wewnątrz ziemią, kamieniami, no to już tego spalić się nie dało. Ale te wały były też i solidne, bo one przetrwały tutaj do połowy XIII wieku. Tak, my mamy już w XIII wieku mamy wzmianki historyczne, nie tylko archeologiczne źródła, ale mamy informacje w różnych dokumentach, rocznikach, o tym na przykład, że Konrad Mazowiecki prowadził prace umocnieniowe na Wzgórzu Wawelskim. Podobnie mamy informacje pod rokiem 1265, że Bolesław Stydliwy też otoczył Wzgórze Wawelskie wałem, wałem drewnianym. Także tutaj cały czas te inwestycje, można powiedzieć, miały miejsce. My będziemy dzisiaj mówić o, o obronności Wawelu, ale to tak, żeby Państwo sobie zdali z tego sprawę, to jest troszkę tak, jak z budową dróg. Na pytanie, kiedy budowano w Polsce drogi, w jakim czasie, możemy powiedzieć, zawsze się buduje drogi. A zawsze jest jakaś droga, którą trzeba poprawić czy, czy poszerzyć. Tak samo jest z umocnieniami na zamku. W zasadzie tutaj te prace budowlane w pewnym skrócie, myślę, że można powiedzieć, trwały zawsze. Coś było do poprawienia. Ale ten wał obronny, wał. potem mur obronny, on obiegał całe wzgórze, prawda? Tak, wzdłuż krawędzi wzgórza. No, przyjmuje się, że to, to założenie Bolesława Wstydliwego, ta, ta, to ufortyfikowanie wzgórza, no, bo to był pełny obwód. Batorego. Co tutaj się znajduje? Jesteśmy na dziedzińcu Batorego dlatego, że tutaj znajduje się zachodnia ściana zamku i widać gotycki mur obronny wykonany z wapienia. Pierwotnie nazywano go murem konradowskim, później znaczy od Konrada Mazowieckiego. Później tą datację zweryfikowano i obecnie przyjmuje się, że pierwsze mury wykonane z kamienia na Wawelu powstały dopiero w końcu XIII wieku albo na przełomie wieku XIII i XIV i są związane z inwestycjami, które prowadził król czeski Wacław II, który równocześnie był księciem krakowskim, a później królem, królem polskim. I przyjmuje się, że podzielił on Wzgórze Wawelskie na dwa zamki, na Zamek Górny i Zamek Dolny. Zamek Górny obejmował rezydencję władcy i ta rezydencja była wydzielona murem, który ciągnął się od strony północnej ku południowym krańcom Wzgórza, Wzgórza Wawelskiego. Natomiast w części tak zwanej dolnej, tego zamku dolnego albo niższego, znajdował się kościół katedralny i znajdowały się inne świątynie, które były usytuowane na Wzgórzu Wawelskim. A pan doktor wspomniał o tym kapitalnym zabezpieczeniu od strony zachodu i północy, który zapewniała rzeka, bagna, rozlewiska. Jak wyglądała sytuacja na wschodzie, yy, od strony wschodniej wzgórza i... Yy... Od strony wschodniej, od strony północnej w zasadzie Wawel był bezpieczny. Był bezpieczny dlatego, że tutaj rozciągało się miasto. Yy, miasto lokacyjne, yy, ufortyfikowane, obwiedzione murem w końcu, czy też w końcu XIII wieku. Yy, tutaj mamy zapisy wyraźne w rocznikach, że to była inicjatywa księcia krakowskiego Leszka Czarnego, który otoczył miasto, otoczył miasto murami. I w zasadzie ktoś, kto chciałby dobywać Wawelu od tych dwóch stron, no najpierw musiałby zdobyć Kraków. Miasto. miasto. Czyli Wawel atakowano, jeśli w ogóle, od strony? No, jeśli jedynym, jedynym miejscem takim dogodnym dla atakujących, a newralgicznym dla obrońców była strona południowa. Tutaj, gdzie dzisiaj znajduje się Stradą, dawniej tam, gdzie jest ulica dzisiejsza Ditla, płynęła Wisła, tam było stare koryto Wisły, więc jeżeli napastnicy przedostaliby się przez te koryto Wisły, mieli łatwy dostęp do zamku, więc tamtą stronę należało no, szczególnie zabezpieczyć i jej pilnować.